জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হাতে গুনে আর মাত্র বাকি আছে এক মাস এই সময়টাতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির সমঝোতার কথা ভাবলেও বিএনপির মতো একটি বড় প্রতিদ্বন্দ্বী দল তারা কিন্তু এখনো তাদের এক দফা আন্দোলনে অনড় অবস্থানে আছে এবং তারা এখনো তাদের আন্দোলন করে যাচ্ছে সরকার বিরোধী এই অবরোধ এবং এই আন্দোলনের নির্বাচনের আগে আদৌ কোনো গন্তব্য আছে কিনা কিংবা আদৌ কোনো ফলাফল আসবে কিনা এই আন্দোলন থেকে সেই সব কিছু নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চাই আর আইসিএল নিবেদিত সপ্তাহের দেশে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনুভাত অন্যি সরকার বিরোধী অবরোধ এবং এই আন্দোলনের গন্তব্যকে এই বিষয়টি নিয়ে আজকের এই আলোচনায় আমার সাথে তিনজন বিশেষ অতিথি আছেন আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মিজানুর রহমান অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আছেন এম এ আজিজ সিনিয়র সাংবাদিক এবং আরো আছেন অধ্যাপক ড কামরুল আহসান অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে সপ্তাহের দেশে আমি অধ্যাপক ড কামরুল আহসান আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে কথাটি বলছিলাম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ একটি নির্বাচন নিঃসন্দেহে আমরা দেখতে চাই সেই জায়গাটি থেকে বিএনপি এখনও তাদের অবস্থানে অনর আছে তারা কিছুতেই এই সরকার অধীনে নির্বাচনে আসতে চাইছে না সেই জায়গাটি থেকে আসলে তাদের এই আন্দোলনের ফাঁদে তারা নিজেরাই পা দিল কিনা এবং সরকারের কৌশলের কাছে আবারও পিছিয়ে গেল কিনা ধন্যবাদ আপনাকে আমার শ্রদ্ধেয় সহ আলোচক প্রিয় সঞ্চালক এবং যারা শুনছেন এই আলোচনাটা তো প্রতিদিনই আমরা করছি কম বেশি আসলে কে এগিয়ে যাচ্ছে কে পিছিয়ে যাচ্ছে এটা আমি নিশ্চিত নই যে বিএনপি এগিয়ে যাচ্ছে না আওয়ামী লীগ এগিয়ে যাচ্ছে তবে বাংলাদেশ পিছিয়ে যাচ্ছে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই তার দুটো কারণ একটি কারণ হচ্ছে যে এর আগের নির্বাচন দুটো আমি সবসময় বলি দু হাজার চোদ্দ আঠারো নির্বাচনে যে প্রেক্ষাপট ছিল এবার একটু ভিন্ন নানা কারণে বিদেশি আমাদের উন্নয়ন অংশীজনদের ইন্টারেস্ট এবং গণমানুষের যে দাবি তারা বহুদিন ভোট দিতে পারে না ভোট দেওয়ার তাদের একটা আকাঙ্ক্ষা আছে প্রায় কোটি ভোটার নতুন নতুন প্রজন্ম আমি দুদিন আগে দেখেছি এবছর প্রায় বান্ন হাজার শিক্ষার্থী দেশ ত্যাগ করেছে উচ্চশিক্ষার নামে ফলে এই যে একটা ফ্রাস্ট্রেশান তৈরি হচ্ছে ভোট দেওয়ার গণতন্ত্রের চর্চা সঠিকভাবে দেশ পরিচালনা শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাভাবিক হয় এইসবের সঙ্গে কিন্তু গণতন্ত্রের চর্চার একটা সম্পর্ক আছে যার কারণে এবার গণমানুষের দাবি হচ্ছে তাদের ভোট দেওয়া এবং দেশটাকে যে উদ্দেশ্যে স্বাধীন করেছে এবং যে লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায় তার সাথে গণতন্ত্রের একটা একেবারেই আষ্টে পৃষ্ঠে সম্পর্ক একটা আছে কিন্তু যে আন্দোলন আমরা দেখছি সেই আন্দোলনে জনগণের এই সম্পর্ক কতখানি আপনি আছে বলে মনে করেন হ্যাঁ এটা সত্য কথা যে আন্দোলন আসলে করে কিভাবে কি করতে পারবে ঠিক বলেছেন দু হাজার উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে আমার মনে আছে ফেব্রুয়ারির পাঁচ তারিখ পত্রিকার একটা রিপোর্টে দেখেছি তখন বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ অন্য দলগুলোকে নিয়ে যে জ্বালাও পোড়াও আন্দোলনটি করেছে একদিনে দুশো গাড়ি ভেঙেছে হচ্ছে চট্টগ্রামে শুধু জাস্ট একটা উদাহরণ দিলাম এবং সেই দিন আমি এর আগেও একদিন বলেছি যে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মানে পেশাজীবী বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বসে বলেছিলেন যে কোনো অবস্থাতেই প্রহসনের একদলীয় নির্বাচন গ্রহণ করা হবে না এটা প্রতিহত করা হবে ঠিক সেই পরিমাণ প্রেশার তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে কিনা না বিএনপি এবং সম্ভাবনা দলগুলোর মাধ্যমে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই তবে একটা ব্যাখ্যা আমার কাছে রয়েছে তা হচ্ছে গত দু বছরে বাংলাদেশের আন্দোলনের ইতিহাসে যে নতুন একটি ব্যাকরণ নতুন একটি সংযোজন সেটা হচ্ছে অহিংস আন্দোলন ফলে অহিংস আন্দোলনে অভ্যস্ত বিএনপি এবং তার সঙ্গে প্রায় তিন ডজন দেখেছি আঠাশে অক্টোবরে আমরা সহিংসতা এটা নিয়ে বিতর্ক আছে যে আঠাশের আঠাশ তারিখের আগে সরকার যদি চাইতো একটা পরিস্থিতির পরিবর্তন হতেই পারত কিন্তু তারপরের যে পরিস্থিতির পরিবর্তন সেটা এক পেশেভাবে আন্দোলনকারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার কারণে আমাদের যে উন্নয়ন অংশীজন বিদেশের বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হ্যাঁ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ পরিষ্কার বলেছে তাদের একটা বিবৃতিতে যে এটা হচ্ছে আসলে সরকার তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে অপ্রয়োজনীয় এবং অত্যাধিক প্রেশার দিয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে জাতিসংঘ এই বিষয়টাকে আমলে নিয়ে পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে না ফলে ওখানে একটা বড় বিতর্ক আছে আসলে আলোচনায় ফিরে আসা খুব জরুরি সেটা হচ্ছে নির্বাচনটা আসলে কেন তারা আসলো না এবং কেন এক তরফা নির্বাচন হচ্ছে দেখুন যেটা বিষয় যে আমরা এখন প্রতি আলোচনাই বলি এই যে দুটো উপনির্বাচন হলো আমাদের তো এই নির্বাচন কমিশন আসলে পারে কি পারে না এই আলোচনাটা খুবই এটা সেকেন্ডারি হয়ে গেছে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করা খুবই কঠিন কাজ এবং সেই লক্ষ্মীপুর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুইটা উপনির্বাচনে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী আসলে নামমাত্র জাকের পার্টি জাতীয় পার্টি ছিল সেখানে যেহেতু আসলে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা হয়নি ভোট জালি হতে হচ্ছে সেখানে বিএনপির মতো একটা একেবারেই 
যোগ্য এবং জনসমর্থন আছে এবং নানা কারণে এইবার বিএনপি কে হয়তো মানুষ চায় নির্বাচনে আসতে এরকম একটি দল যদি আসবে আবার আপনার কাছে আমি একটু ডক্টর মিজানুর রহমান আপনার কাছে আসতে চাই এক দিক দিয়ে বিএনপি তারা বলছে তারা এই সরকার অধীনে কিছুতেই নির্বাচন করবে না কারণ একটি দলীয় সরকার অধীনে কিছুতেই সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না আবার অধ্যাপক ডক্টর কামরুল হাসান বলছেন হয়তো জনগণ ভাবছে বিএনপি যদি নির্বাচনে আসে তাহলে জনগণ হয়তো বিএনপি কেই জয়ী করত যদি সেটি সুষ্ঠু নির্বাচন হতো আপনি কি মনে করছেন যে 24 এর নির্বাচন আমরা কোনোভাবেই সুষ্ঠু হতে দেখছি নাকি দেখছি না আচ্ছা প্রথমে বলি বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর মানে গত বছর 10 লক্ষের মতো লোক বিদেশে গেছে চাকরির জন্য কাজের জন্য আর এই বছর ইতিমধ্যে এই অর্থাৎ আরও দুই মাস বাকি থাকতে এটা সোয়া আট লক্ষ লোক চলে গেছে আর এর মধ্যে বাষট্টি হাজার শিক্ষার্থী বিদেশ চলে গেছে বোর্ড দিতে না পারার জন্য এই যে আমরা যদি এইভাবে মানে সরলীকরণ এত সোজা কথা বলি তাহলে এক পর্যায়ে কিন্তু আমাদের কথা মানুষ বেশি শুনবে না বাষট্টি হাজার শিক্ষার্থী গেছে এরা চলে যাওয়া অসুখ বলে গেছে বোর্ড দিতে পারে না এই জন্য চলে গেছে তো আমি মানে দেশে অনেক ধরনের সংকট আছে কিন্তু এই শিক্ষার্থীরা বিদেশ চলে গেছে এটা আমাদের জন্য ভালো কারণ ওরা উন্নত এসেও ভালো শিক্ষার জন্যই গেছে এবং সেটা দেশেরও কাজে লাগবে আর ওখানে থাকলেও কাজে লাগবে এটাকে আমি অভিনন্দন জানাই কিন্তু এখানে বোর্ড দিতে পারে না এই জন্য চলে গেছে এটা আমার মনে হয় খুবই ভালো ইয়ে না আসলে বিএনপির যে আন্দোলনটা সেটা হলো এক দফার আন্দোলন এই গোলাপবাগ মাঠ থেকে যেটা শুরু হইলো এক দফা মনে হচ্ছে এই সরকারের পদত্যেক এ পদত্যেকের পরে কি হবে বলে এটা আমরা বসে পরে সিদ্ধান্ত নিব এই সরকারে নামতে হবে তার মানে হচ্ছে গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এই সরকার চলে যাবে এ বাকিটা পরে জোনাস কি মাহমুদ রহমান না ওরা বসা যে সে রাষ্ট্র সংস্কার করবে মেরামত করবে সবগুলো করে টরে তারপরে একটা নির্বাচন কমিশন ভেঙে দেওয়া হবে এটা দলীয় বিচার বিভাগ দলীয় সবগুলো ভেঙে টেঙে একটা নতুন এটাই তো আমি এর বাইরে আর অন্য কোনো কর্মসূচি নেই এই সরকার পদত্যেক পড়লে এগুলোই শুনছি এর বাইরে কিছু না তো এটা করার জন্য একটা গণ অভ্যুত্থানের দরকার ছিল সেই গণ অভ্যুত্থান আমরা যেগুলো দেখছি আজিজ ভাই আরও বেশি দেখছে উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা সব নেমে গেছে মানে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী একইভাবে আশি মানে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে খারি করে সব শিক্ষক শিক্ষার্থী সচিবালয় পুলিশ আর্মি এবং সবাই যখন নেমে যায় তারপরে এটা কোনো অভ্যুত্থান হয় এটা এইটার মধ্যে আসলে সেইভাবে আমি এখন পর্যন্ত এখন এই একটা তুমুল আন্দোলন চূড়ান্ত আন্দোলন চলছে ডু অ্যান্ড ডাই আন্দোলন সেই আন্দোলনের মাঝে মধ্যে ভিডিও ইয়ের মাধ্যমে কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় এবার একটা রুটিন ওয়ার কথা বলে অভ্যাসের অবরোধ রবি সোম দুই দিন অবরোধ মঙ্গলবার খালি এরপরে বুধ বৃহস্পতি বৃহস্পতিবারে সর্বাত্মক হরতাল এইভাবে চলতেছে গত এক মাস যাবত কিন্তু এগুলোর আসলে কোনো রকমের জনসম্পৃক্ততা নাই এর মধ্যে সব কিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ইভেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা কোন ছাত্র অ্যাপসেন্ট আছে এরকম মতো তো আমরা দেখি না অবরোধের কারণে পরীক্ষা সবই চলছে তো আমি জানি না জনগণের সারা নেই আমি জানি না আমি জানি না এটা এটা পরিণত তবে আমি কেন আমার আশঙ্কা হচ্ছে কারণ যারা এই এখনকার অবরোধ করছে তারা কিন্তু দুই হাজার চোদ্দ পনেরো সালে এরকম অবরোধ দিয়েছিল যেটা এখনও তোলেনি সেই অবরোধটার খুবই হিংসাত্মক ছিল এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্ভর ছিল এখন এরা হয়তো ওই দিকে যাবে আমি আমি মনে করি না যে এখন যেভাবে চলছে তারা ওই তাদের সাথে যখন অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যেগুলোকে আমরা বলি জামাত শিবির যখন আসবে তখন কিন্তু এরা একই ঘটনা ঘটাবে কিন্তু দুই হাজার চোদ্দো সালে যেরকম চারশো একাশিটা স্কুল জ্বালাই দিয়েছিল সিভিল রাইজিং অফিসার এবং নির্বাচন পুলিশ কর্মকর্তা সহ মানে একশো জনকে মেরে ফেলছিল এই ধরনের তবে এইবার এত সহজ হবে না এই জন্য কারণ আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে কথা বলছিলেন যে আওয়ামী লীগের সময় আরো অনেক বেশি সংঘাত সহিংসতা দেখেছি আমি তো সংঘাত সহিংসতা বলছি না নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতায় একচল্লিশ জন পুলিশ এবং প্রিজারিং অফিসারকে মারা হয়েছিল এবং চারশো একাশিটা স্কুল প্রাইমারি স্কুল জ্বালাই দেওয়া হয়েছিল সেই ক্ষেত্রে এইবারও এটা করবে না আমি অন্তত এই এখন যেরকম অবরোধ আর হরতাল চলছে এটা থালা থাকবে না এক পর্যায়ে এটা হতে পারে কিন্তু এইবার আমি বলছি সরকারের জন্য বা আইনশৃঙ্খলা সুবিধা হচ্ছে যে এই ব্যাপারটা আগের থেকে জানা থাকার কারণে তারা ফ্রি এম টিভ মেজার্স নিতে পারবে এখন সরকারের জন্য নির্বাচন কমিশনের জন্য মানে আর কি পথ খোলা ছিল তো সেটাই স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন যদি বিএনপি সহ আসতো তো এটাকে সঠিক অর্থে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন যেটা সেটা বলা যেত কিন্তু এটা এখন পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ তো বলা যাচ্ছেই না ত্রুটিটা থেকেই যাবে কিন্তু এখন অংশগ্রহণ বলতে যদি রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ হয় তাহলে বলবো যে এটা ত্রুটি থাকবেই 
কারণ বড় একটা রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে নাই কিন্তু জনগণের অংশগ্রহণ যদি হয় কারণ ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট ইজ দ্য গভর্নমেন্ট বাই দ্য পিপল নট বাই দ্য পলিটিক্যাল পার্টিস অতএব সেখানে যদি জনগণ যদি ভোট দিতে যায় এটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ এই নির্বাচনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ যদি পঞ্চাশের উপরে জনসন ভোটাররা ভোট দিতে যায় তাহলে জনগণের অংশগ্রহণের বিবেচনায় এটা উতরে যাবে যদিও ওই ত্রুটিটা থেকে যাবে যে একটা বড় রাজনীতি দল অংশগ্রহণ করে নেয় কিছু কারণ এটা এখানে আলোচনা আন্দোলন এগুলো না ওটা একটা সিদ্ধান্তই নেওয়া আসছে যে এই নির্বাচনে যাবে না অতএব এখানে আলোচনা করলে এটা শুরু হয়ে যেত অথবা অনেকে না অনেকে বলে যে তাদের তো সব নেতা এখন জেলে আসে কার সাথে আলোচনা করবে কে সিদ্ধান্ত নেবে আমি বলি তারা সবাই বাইরে থাকলো এরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া তাদের ক্ষমতা ছিল না সিদ্ধান্তটা আসবে লন্ডন থেকে অথবা এখানে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে আলোচনা করে উনি সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন তো সেই জন্য এখন যেটা হচ্ছে দুইটা চ্যালেঞ্জ একটা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব হচ্ছে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা আর একটা হচ্ছে আর যারা নির্বাচন করছে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণকে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসা এম রাজেশ নির্বাচন কিংবা রাজনীতি নিঃসন্দেহে কৌশলের খেলা কিন্তু সেই কৌশলে যেহেতু বিএনপি আসলে নির্বাচনে আসছে না আওয়ামী লীগ আসলে আরেক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল কিনা আপনাকে ধন্যবাদ এখন বিএনপি নির্বাচনে আসছে না এই অবস্থাটা আর নাই অর্থাৎ নির্বাচন এখন আসারও সুযোগ নাই অলরেডি নির্বাচনী ট্রেন ঢাকার থেকে অলরেডি সিলেক্ট পৌঁছায় গেছে অর্থাৎ নির্বাচন হবে এখন যেটা হচ্ছে যে সরকার আওয়ামী লীগ ফর্ম করবে বিরোধী দল কে হবে সেই ম্যানেজমেন্টটা চলছে এবং সবাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রত্যাশা করছে যে আমার নির্বাচিত হওয়ার গ্যারান্টি দিতে হবে বিরোধী দলগুলি যারা এই যত ছোট বড় জাতীয় পার্টি সহ তবে আগে তৃণমূল একটা মোটামুটি প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে বলছিল যে তারা বিএনপির থেকে অনেক ব্যক্তি ভাগা এনে তারা বিরোধী দল হবে তখন কিন্তু এইটা জাতীয় পার্টি বেশ অস্থির হয়ে উঠছিল এরপরে আপনি দেখেন জি এম কাদের ভারতে গেলেন ভারতে আসার পরে তিনি চুপ করে গেলেন মাঝখানে একটু কথা বললেন আবার এখন চুপ হয়ে গেলেন এখন জাতীয় পার্টির আপনার মহাসচিব কথা বলে এবং তিনি বলে তিনি বলে যে সরকারের পদত্যাগ করে জাতীয় পার্টির অধীনে নির্বাচন করাটা ভালো হতো সেরকম কথা না শুনতে পেয়েছি না সেটা আমি শুনি নাই এর অধীনে বলেন তারা যেটা বলছে যে এন্টি আওয়ামী লীগ ভোট বহু আছে আমরা সরাসরি ইলেকশন করলে নীরব বিপ্লব ঘটে যাবে অর্থাৎ তারা জিতে যাবে তো এখন আবার বলে যে না এখন তিনবার বর্ষিয়ান নেতা আমি রোশন আমি বলে দিছে তে তিনবার বৈঠক হয়েছে ভেনু কেউ বলে না এখন নিউজম্যান হিসেবে বলতে হয় যদি ভেনুই না বলে তাহলে তো এটা নিউজই না কই বৈঠক করছে আচ্ছা বৈঠক হয়েছে সেখানে আমরা অনলাইনে হলে ভেনু লাগে না স্পেস স্পেস ওই স্পেস বলতে তো হবে অনলাইনে করছে জুমে মিটিং হয়তো হয়তো করোনা কালে এটা শুরু হয়েছে বেশি করে বাংলাদেশেও তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে মূল কথা হচ্ছে যে সবাই প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব দিয়ে দিছে বর্ষিয়ান নেতা আমি রোশন আমন নেতৃত্বে একটা কমিটি করে তাদের সাথে সিট ভাগাভাগি করতেছে এই ভাগাভাগিটা হবে একজন এখন জাতীয় পার্টি বিরোধী দলে হবে কারণ জি এম কাদের সাহেব চুপ করে গেছে তার পক্ষ থেকে আপনার মহাসচিব সাহেব কথা বলতেছেন এবং সরকারি দলও সরকার বলছে যে বিশ্বে বিশটা অ্যাকোমোডেট করা যায় তো এখন বিরোধী দল নিশ্চিত জাতীয় পার্টি হবে ছিটকে গেল না নির্বাচনের খেলায় নাই তারা কারণ এখন যদি যদি আপনি বলেন যে সরকার বিরোধী দলকে চাই কারণ অর্থাৎ বিরোধী দল বলে বিএনপি সেটার স্কোপ এখনও আছে সংবিধানের একশো তেইশ খ অনুচ্ছেদে বলা আছে মেয়াদ পূর্তি ব্যতীত অন্য কোনো কারণে যদি সংসদ ভেঙে যায় তাহলে তার পরবর্তী নব্বই দিনের ভিতরে জাতীয় নির্বাচন হতে পারে চাইলে এটা করে দিতে পারে সরকার এটা সরকারের উপর নির্ভর করে সুতরাং হ্যাঁ এই জন্য আমি বলছি যে এখন নির্বাচন বহুদলীয় নির্বাচন করতে হলে প্রথমে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডটা তৈরি হতে হয় 
এখন শিডিউল দেওয়ার আগেই তো সব গ্রেফতার টেপতার পর বসে এই জায়গাটিতে আমি কি ডক্টর কামালা স্যার আপনার কাছে একটু প্রশ্ন কি বিরতিতে যেতে চাই যে কথা বলছিলেন ডক্টর মিজানুর রহমান সিদ্ধান্ত শুধুই লন্ডন থেকে আসে একটি আন্দোলন যখন হয় সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব যদি সামনে না থাকে সেই আন্দোলন কতখানি বেগবান হতে পারে কিংবা কতখানি সেই আন্দোলনের ফলাফল আসলে দৃশ্যমান হতে পারে সেটি নিয়ে একটি প্রশ্নের জায়গা থেকে যায় এই প্রশ্ন উত্তর নিতে চাই আপনার কাছে তবে একটু বিরতি নিয়ে ফিরতে চাই সপ্তাহের দেশে বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম সপ্তাহের দেশে অধ্যাপক ডক্টর কামরুল হাসান প্রশ্ন রেখে বিরতিতে গিয়েছিলাম একজন নেতা যদি আসলে সামনে না থাকেন সেক্ষেত্রে আন্দোলনে কতখানি সফলতা আসার সুযোগ থাকে শুধুই কি লন্ডন থেকে সব সিদ্ধান্ত আসবে কি না ধন্যবাদ আপনাকে এটা আসলে আজ থেকে যদি দশ বছর আগে বলতেন তাহলে কথাটা ঠিক হতো সরকারকে আমি অনেকগুলো ধন্যবাদের মধ্যে এটা একটা দিই ডিজিটালাইজেশনের সবচেয়ে বড় সুযোগ পেয়েছে গণতন্ত্রকামী মানুষ যারা যারা আন্দোলনকে সংগঠিত করবার জন্য এই মাধ্যমটাকে ব্যবহার করতে পারছে ফলে সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাই এই কাজটি করেছে কারণ এই মাধ্যমেই সরকারের করা সমস্ত অনিয়ম ত্রুটি এবং এই যে আঠাশ তারিখের যে ঘটনা সেটা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া কেন হয়েছে যে এক পক্ষ থেকে ছবি তুলে এবং বর্ণনা দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে যদি বিচার করা হয় এখন আর সেটা সম্ভব না জনসম্পৃক্ততা কি করা জনসম্পৃক্ততার বিষয়টা হচ্ছে কোন জায়গায় পৃথিবীটা পাল্টে গেছে মানুষ খুবই সচেতন আমি আমার নেতা আমাকে যতটা প্রভাবিত করতে পারবে তার চেয়ে বেশি আমি নেতা খুঁজতে হবে তার কারণ হচ্ছে আমাকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে আমি আমার পরিশ্রম করছি আমি আমার ভোট দিতে চাই আমি আমার চাকরি নিশ্চয়তা চাই সরকারি যে ভাতা আছে সেটা যদি আমি আগামী নির্বাচনে আমি তা চাপে ভোট না দিই আমার ভাতা বন্ধ করে যে দিতে চাই কেউ আমাকে যদি কেউ আঘাত করে সেই জায়গা থেকে আমার মুক্ত হতে হবে এবং এই মুক্তির পক্ষে যিনি কথা বলবেন আমি প্রায়ই এই কথাটা বলি ভারত আমাদের যে সাহায্য করেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে সংগ্রামে আমরা এখন পশ্চিমা অনেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই ইনভলভমেন্টকে সমালোচনা করছে কিন্তু কখনো কখনো আমরা কিন্তু তাকে পছন্দও করেছি দেখুন আমি আপনাকে এই কিন্তু ডক্টর কামাল হাসান বিএনপির এই আন্দোলন যদি আসলে সফলতাও আসে অর্থাৎ আমরা ধরে নিতে পারি যে সরকার পতন ঘটলো এরপর আসলে বিএনপির নেতৃত্ব কে দিতে যাচ্ছেন বিএনপির নেতৃত্ব কে দিবে এটা আমার কোনো চিন্তাই নেই আমার চিন্তা হচ্ছে আমি বাঁচতে চাই বিএনপির যে যোগ্য হবে সে নেতৃত্ব দেবে এবং পরিষ্কার বলা হয়েছে বিশ হাজার নেতা কর্মীকে যখন কোনো প্রকার যাচাই বাছাই ছাড়া তদন্ত ছাড়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে মহাসচিব সহ এবং আমাদের হাবিবুল আউয়াল সাহেবের নির্বাচন কমিশন যখন আন্দোলন করছে না 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 কি কটা নিয়ে আন্দোলন করবে আপনার অর্থনীতি খাদের কিনারায় আপনার রাজনীতি হচ্ছে এমন যে চোদ্দ দলের যারা আমাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল যে বিপ্লব করবে এদেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করবে তারা এখন নৌকা মার্কায় নির্বাচন করার জন্য আওয়ামী লীগের জীবন শেষ করে দিচ্ছে আওয়ামী লীগ এখন মিত্র জোট স্বতন্ত্র বিকল্প নৌকার প্রার্থী নিয়ে যেই ঝামেলায় আছে তাদের এই ঝামেলা দূর করে নির্বাচন নিয়ে ভাবার সময়ই নেই আপনি দেখুন মূল্যবোধ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যেখানে আমরা মনে করছি একদলীয় একটা নির্বাচন কখনোই গ্রহণযোগ্য হয়নি দু হাজার চোদ্দ আঠারো কোনোটাই হয়নি সেখানে সেই সেই নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি যখন হচ্ছে তখন এদেশের যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে মহান গৌরবের মুক্তিযুদ্ধে কন্ট্রিবিউশন রেখেছে আমরা সেখানে পতনগুলো দেখতে পাচ্ছি সকল সম্মান রেখেই বলি কারণ আমাদের সেই শাহজাহান ওমর সাহেব নাশকতার মামলায় যখন তিনি কারাগারে বন্দি তিনি বের হয়ে সেই নৌকায় চড়ার পর ব্যর্থতা কি আওয়ামী লীগের নাকি বিএনপির এই ব্যর্থতা হচ্ছে গোটা জাতির এবং প্রথম যে ব্যর্থতা সেটা হচ্ছে যে ব্যক্তি কাজটি করেছে তার কারণ এরকম একজন মানুষের দেখলে আমাদের মাথা নত হয়ে আসে কোন যুক্তিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারে আছে এবং কোন যুক্তিতে সংবিধানের কোন ধারা বলে একজন মানুষ বের হওয়ার পর তিনি নৌকায় উঠে যাওয়ার পরই তার সমস্ত কিছু শেষ এবং আমি আপনাকে শুধু এখানে আরেকটু আরেকটা কথা যোগ করে দিই হলফনামায় তিনি কি কি যুক্ত করেছেন আমি পত্রিকায় পড়েছি আমি জানি না পুরোটা তার বিরুদ্ধে মামলা আছে কিনা সেটা কি উল্লেখ করেছে তাকে প্রশ্ন করা হলে সকল শ্রদ্ধা রেখেই বলি তিনি বলেন যে পারলে ঠেকাতে বলো এই যে হ্যাডোম শব্দ দিয়ে বাংলাদেশে রাজনীতির যে নতুন ডিসকোর্স শুরু হয়েছে হাজারটা অশান্তি ঝামেলা যথেষ্ট চাপে আছে কিনা সামনে নির্বাচনকে ঘিরে যেহেতু বিএনপি নির্বাচনে আসছে না 
সেটা চাপে তো गवर्नमेंट থাকবেই এবং দেশি বিদেশি বহু চাপ আছে এগুলো এগুলো সামাল দেওয়ার ক্ষমতা আওয়ামী লীগের আছে সেটা হলো বর্ষার জায়গা দেখেন আমাদের যদিও পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ गवर्नमेंट কিন্তু আসলে শেষ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে হবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী যে হবেন মূল ক্ষমতাটা কিন্তু ওনার কাছে কেন্দ্রীভূত থাকে ইভেন আমাদের দেশে না শুধু ইন্ডিয়াতেও ইন্ডিয়াতে এখন নির্বাচনের আগেই প্রধানমন্ত্রী কে হবে এটা আগে ডিসিশন জানাইতে হয় লোকদেরকে নালে কিন্তু এই যে পাঁচটা রাজ্যে নির্বাচন হয়ে গেল মানে এত ভালো ফেভারে থাকার পরেও কংগ্রেস কিন্তু ভালো করতে পারে না একটা রাজ্যে জিতছে এবং মমতা ব্যানার্জি বলছে এটা হলো রাহুলের ব্যর্থতা এটা এটা বিরোধী দলের ব্যর্থতা না কারণ রাহুল ওইভাবে ক্যারিসমেটিকভাবে মোদির বিপরীতে আসলে এখনও সেভাবে উদ্বাসিত হয়নি এটা হলো মূল সমস্যা তো আমাদেরও যারা আন্দোলন করে যাই করুক ভোটের জন্য ভোট দিতে চায় শেষ পর্যন্ত চিন্তা করে আমরা যে আমাদের যে সকল সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সংকট যেগুলো আছে আর কি সেগুলো এবং সংকটগুলো খুব সহসা শেষ হয়ে যাবে তা তো না অর্থনৈতিক সংকট আন্তর্জাতিক চাপ এগুলোকে সামাল দেওয়ার যোগ্যতা সম্পূর্ণ একটা প্রধানমন্ত্রী তো আমাদের লাগবে নাও ইট ইজ এ সয়েস বিটুইন শেখ হাসিনা এবং তারেক জিয়া এই দুজনের মধ্যে থেকে একজন যখন মানুষ পছন্দ করার ব্যাপারটা আসবে এবং শাহজান মোর্শাহেব এই কথাটাই তো বলছেন যে উনি এই নেতৃত্বের অন্য কোন সমস্যার কথা যদি বলেন কামাল হাসান বলছিলেন যে নৌকায় যারা যুক্ত হচ্ছেন তাদের সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা হচ্ছে আর যারা নৌকায় যুক্ত হচ্ছেন না তাদের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ করা হচ্ছে সেটা নির্বাচন কমিশন এবং কিন্তু ওখানে পাল্টা ব্যবস্থা আছে যেমন আজকে নির্বাচন কমিশনে এই পর্যন্ত 11 জন বা 12 জন যারা ইতিমধ্যে স্ক্রুটিনিতে টিকে গেছে তাদের বিরুদ্ধে আবার যারা বিপরীত দিকের প্রার্থী আছে তারা কিন্তু আরেকটা আবেদন করে সেটা করার সুযোগ আছে সেটা আইনি ব্যাপার আমি বলছি মূল সংকটটা মানে জাতির কাছে গতবারও এই সংকটটা ছিল যখন দুই হাজার আঠারো সালে যখন নির্বাচনে এসেছিল বিএনপি এবং ডক্টর কামাল হোসেন জাফরুল্লাবাই যে নেতৃত্বে জোট সেই জোটের নিকটও এই প্রশ্নটা ছিল মানুষের এবং দলভুক্ত অন্যান্যরও যে এই জোট ক্ষমতা সীন হলে তো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে প্রধানমন্ত্রী কে হবে তো সেটার কোনো জবাব কিন্তু তখন দেয়া দেওয়া ছিল না তো এইবার জবাবটা কিন্তু আগের থেকে দেয়া আছে কারণ যেদিন পদ্মা সেতু উদ্বোধন হলো তার আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলন করে মির্জা ফখর ইসলাম বলে দিয়েছেন যে আমরা বিএনপি যখন ক্ষমতায় আসবে যেহেতু তার চেয়ারপারসন শারীরিকভাবে অসুস্থ তখন উনি হয়তো খুব সিরিয়াসলি ইয়ে ছিলেন অসুস্থ ছিলেন তো স্বাভাবিকভাবে কিভাবে আসবে সেটা জিতে গেলে হয়তো আসবেন কিন্তু তারেক রহমান সাহেবই হবেন প্রধানমন্ত্রী এখন যারা দেশে আসি তা কে বিদেশে আসে দেশে যারা আসে তাদের এখন ইট ইস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কে হবেন এটা আরেকটা নতুন জিনিস যেটা হলো আমি আজকে এটা শুনলাম সরকার কাউকে ভোট না দিলে ভাতা বন্ধ করে দেবে এটা আমি আমি এখন এই এটা নতুন করে শুনলাম আবার এইরকম কেউ সরকারিভাবে কেউ বলছে কি না কারণ চার পাঁচ কোটি লোক কোনো না কোনোভাবে বিধবা বাতা এই বাতা সেই বাতা বিজিএফ কার্ড ইনভলভ মানে উপবৃত্তি শিক্ষাবৃত্তি এখন এইটা এইটা তো এইভাবে কোনো সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়নি যে যারা ভোট দিবে না পরবর্তী পর্যায়ে এগুলো রিনিউ হবে না বা দেয়া হবে না জোর করে আসলে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি করবার না না এইটা এইটা এখন পর্যন্ত এই কেউ বলে না এটা আমি আজকে এইমাত্র শুনলাম যে সরকার ভাতা বন্ধ করে দিবে ভোট না দিলে এরকম মনে হয় না আমি এরকম কারো কাছ থেকে শুনছি তো সেটা যদি ভাতা ভোগকারীরই মনে করে যদি মনে করে যে আমরা বিভিন্ন ভাতা বেনিফিশিয়ারি যারা আছে এদের সংখ্যা কিন্তু লক্ষ লক্ষ শুধু বাড়ি পাইছে এরকম লোকই তো এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার না কত তো এই এরকম ভাবে এই প্রত্যেকটা পরিবারের সদস্যরা আছে তো সেটা হিসাব করলে তো দেখা যাবে যে এটা বিরাট সংখ্যক তবে গভর্নমেন্ট এরকম কোনো কাউকে বলছে বলে আমি শুনিনি বিএনপি এখন যে আন্দোলন করছে সেই আন্দোলন সফল করবার মতো যথেষ্ট সক্ষমতা খুদ বিএনপি নেই নাকি আসলে আওয়ামী লীগ বিএনপির দল ভাঙার যে কৌশল করছে বলে বিএনপি নেতা কমের অভিযোগ করেন সেই কৌশলে আবারও সফল হয়েছে না বিএনপি ভাঙার কৌশল ব্যর্থ হয়েছে বিএনপি কে ভাঙার কারণ বহুভাবে এই যে অনেক কিংস পার্টি টাটি করে টরে বহুভাবে চেষ্টা হয়েছে পারা যায় নাই সাধারণ ওমর তাও অ্যারেস্ট হয়েছে তারপরে রিমান্ডে নিছে তাকে তারপরে দৌড়া এসে সে ভোটে কেউ উপজেলা লেভেলের টেবিলে এগুলো কোনো গুনায় পড়ে না এগুলো কোনো একটা নাকি বিএনপির 
কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আছে কি নাম ভুলে গেছি তাছাড়া কোন এক্স এমপি বা কি এগুলো কিংস পার্টি হয় না কিংস পার্টি তো মূল কিংস পার্টি হলো ক্ষমতায় যে থেকে করে যেমন বিএনপি হলো প্রথম কিংস পার্টি বাংলাদেশের এবং এরশাদ যেটা করলো জাতীয় পার্টি কিংস পার্টি বলতে হচ্ছে রাজা সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় একদম আর্মির ড্রেস পরা অবস্থায় তো এই বিএনপি দলটা গঠন করছে ঠিক আছে এবং এবং মোস্তাফিজুর রহমান নামে একজন মেজর জেনারেল ছিল ওরে দিয়ে যে এখান থেকে ওখান থেকে দল ভাঙিয়া যাবে লোক আছে এই সব রিয়েল কিংস পার্টি তো এটা বিএনপি এটা যুক্তির জন্য যুক্তি দেওয়া হয়েছে ওটা কিংস পার্টি না তাহলে বাকশাল হওয়ার পরে যে আওয়ামী লীগ তামাদি হয়ে গেল সেও তো জিওর রহমানের কাছে অনুমোদন নিল তাহলে ওটাও তো ভায়াক কিং পার্টি হলো ওই এইগুলো ভায়াক পার্টি হলো ব্যাপারটা হলো আপনি মিনিংটা বোঝেন যে কয়েকটা সংগঠন নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে তাদের অফিস নাই আদালত নাই পরিচয় নাই কিচ্ছু নাই তাদেরকে দেওয়া হয়েছে গণতন্ত্র কিছু চর্চা হয় এই ধরনের আমাদের মতো এইরকম ষড়যন্ত্রিক কৌশল কোথাও নেয় না কোথাও না এইরকম নাই যে আপনার দল ভাঙেন দল কিনে ফেলান অমকরে চিপায় ফেলান রিমান্ড এনে ফিটান ফিটায় জয়েন করান এইসব এইসব ওই গণতান্ত্রিক দেশে নাই যদিও গণতন্ত্র হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোনো দেশে আছে বলে মনে হয় না সমাজতন্ত্রও নাই এগুলো এগুলো কোনো বিষয় না কিন্তু এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ধরেন গণতান্ত্রিক কালচার তো আমাদের দেশে চর্চা নেই একটা দল বলেন বিএনপি এসেরাই নেতা হয় হ্যাঁ গঠনতন্ত্রে বিএনপি আছে আওয়ামী লীগ এসেরাই নেতা হয় দশটা সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ছিল না একজন এসে প্রস্তাব দিয়ে গেল আপনার ওবায়দুল কাদের সাধারণ সম্পাদক ইশারায় আর বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রই আছে চেয়ারম্যান চাইছে তাই করতে পারে আছে তো এবং সংবিধান এই সংবিধান সংবিধানই তো স্বৈরাচার তৈরি করে যিনি সরকারে যান সে প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান তিনি সংসদীয় দলের প্রধান তিনি তার নির্দেশে কোনো কিছু হতে পারবে না বাংলাদেশে তো এটা কি এটা কি আবার আমাদের দেশে যে প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম অফিসটা বদল হয়েছে এছাড়া সব রয়ে গেছে কিন্তু আসলে এই পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তন নিয়ে আমরা আদৌ চিন্তা করছি বিষয়টা হচ্ছে যে আমার কথা হচ্ছে যে আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাই গণতন্ত্র আছে তো যাদের যাদের ভিতরেই গণতন্ত্র নাই আওয়ামী লীগ সেই আওয়ামী লীগ তো নাই আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার আগের যে আওয়ামী লীগ সেই আওয়ামী লীগ তার আদর্শ থেকে বহু সরে গেছে ছিটকে গেছে এই আওয়ামী লীগ তো এখন তো গণতান্ত্রিক সরে তার ওই কম্বোডিয়ার হুনসেনের মতো হয়ে গেছে তো এখন আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক সরেচারে পরিণত হয়েছে কিনা ডক্টর মিজানুর রহমান কি বলতে চান যে সরেচারকে সরেচার বলা যায় সেটা সরেচার না এটা হলো সরেচারের সংজ্ঞা এই প্রতিদিন টক শোতে সব কিছু বলে সরেসার বলতে 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 তারপরে বলে যাবো সরেসার এইটা হলো সরেসার বলা যায় না ও কোনো সরেসার সেটার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হয় তো এইটা সবাই বলছে এটাকে মানে ডক্টর কামরুল হাসান বিএনপির যথেষ্ট সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে কি না এই মুহূর্তে তাদের আন্দোলনকে গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছে দিতে কিংবা এই সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে আসলে নির্বাচনী কোনো ষড়যন্ত্র করছে কিনা বিএনপি উত্তরটি নিতে চাই তবে আরও একটি বিরতি নিয়ে ফিরতে হবে সপ্তাহের দেশে আরও একটি বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন আবারও ফিরে এলাম সপ্তাহে দেশে অধ্যাপক ডক্টর কামরুল হাসান বিএনপির এই মুহূর্তে সাংগঠনিক সক্ষমতা কতখানি আছে তারা তাদের আন্দোলনকে আদৌ গন্তব্যে নিয়ে যেতে পারবে কিনা আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা এখন তাদের কার্যালয়েও আসছেন না ধন্যবাদ আপনাকে আসলে বিএনপির সাংগঠনিক সক্ষমতাই হচ্ছে তাদের জন্য বড় কাল হয়েছে আঠাশ তারিখ থেকে বিএনপির জীবনে আসতো না যদি না তিন ডজন রাজনৈতিক দলকে যোগপত আন্দোলনে যুক্ত করতে না পারত মূল বিষয়টা হচ্ছে যে মানুষের গণ দাবি যেটা সেই দাবিটাকে যদি স্পট আউট করা যায় এবং সেটার জন্য ফাইট করা যায় তাহলে মানুষ কিন্তু আসবে আপনারা কি মনে করছেন আসলে জনগণ আছে বিএনপির এই আন্দোলনে জনগণ জনগণ বিএনপি একটা রাজনৈতিক দল তার পবিত্র এবং নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে গণ দাবির পক্ষে সংগ্রাম করা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কতটা পারলো আমি কথার শুরুতেই বলেছিলাম যে অহিংস আন্দোলনের যে ধারা এটা একটা নতুন সংযোজন বিভাগীয় সমাবেশ এবং ঢাকা সমাবেশগুলো সবাই জানে এটা লুকাবার কিছু আমি ফলাফল শুনেন একটা কথা বলি এক কোটি মানুষও যদি জীবন দেয় আর যদি রাষ্ট্রযন্ত্র মনে করে যে আমরা এই কথা শুনবো না তাহলে সম্ভব না মূল কথাটা হচ্ছে কি রাজনীতি শুধু কৌশলের বিষয় না কমিটমেন্টেরও বিষয়ে আপনি যদি দেশের প্রতি দায়বদ্ধ না হন তাহলে আপনি কিভাবে কথা শুনবেন আমার কথা হচ্ছে এই যে জুনায়েদ সাকিরা তারা কথা বলছে মান্না ভাই কথা বলছে আমার 
প্রশ্ন হচ্ছে এদের সঙ্গে কয়জন মানুষ আছে এটা নয় কত মানুষের মনের কথা তারা বলছে সেটা হচ্ছে বিষয় তাহলে দেখুন এই জায়গাটায় আমি বলি এখন আমরা যদি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার না করতে পারি আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সবাই জানে আমাদের দর্শক শ্রোতা আমাদের ছেড়ে দিয়ে যাবে বিএনপি সামনে আছে এখন বিএনপি কোনো দায়িত্বই নেই একা বিএনপি হচ্ছে একটা রাজনৈতিক দল তাদের পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে এটার জন্য সংগ্রাম করার শুনুন হাবিবুর রহমান হাবিবের মতো মানুষ যখন বলে যে একশো বছর কারাদণ্ড আমি অ্যাকসেপ্ট করতে চাই গণতন্ত্রের মাথা খালেদে যেয়ে উদ্ধার করার জন্য আর গণতন্ত্র উদ্ধার করার জন্য দুটো বাচ্চাকে দেখেছি যে পুলিশ হাত করা পড়া অবস্থায় বলছে আপোষ না সংগ্রাম সংগ্রাম এটা কোনো নাশকতাকারের মিছিল হতে পারে না আপনি মনে রাখবেন যে লক্ষ কোটি মানুষ রাস্তাঘাটে হাটে মাটে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে গ্রেপ্তার আতঙ্কে এরা কিন্তু গণতন্ত্রের সৈনিক মনে রাখবেন আন্দোলনের কতগুলো ধাপ থাকে কতগুলো পর্যায় থাকে অহিংস আন্দোলনে অভ্যস্ত বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো যে লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছে এবং আমাদের উন্নয়ন অংশীজনরা আমি এটাকে প্রশ্নবিদ্ধ একটা একটা কোয়েশ্চেন মার্ক রেখেই বলি তথাকথিত অহিংস আন্দোলনের যে পরামর্শ দিয়েছে সেটার সাথে গণদাবির একটা সম্পর্ক এই নির্বাচনে যদি আবারও আওয়ামী লীগ জয়ী হয়ে যায় যেহেতু তাদের সামনে কোনো শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই সেক্ষেত্রে বিএনপির আর করার কিছু থাকবে বিএনপির কোনো কিছুই করার প্রয়োজন নেই বিএনপি দল হিসেবে টেকারও প্রয়োজন নাই কিন্তু বাংলাদেশ টিকতে হবে এবং সেই জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দায়িত্ব হচ্ছে যে অর্থনীতি খাদের কিনারায় আমরা কি পরিমাণ ঋণে ঋণগ্রস্ত আপনি জানেন ইউনাইটেড নেশন তাদের পর্যবেক্ষক টিম পাঠাচ্ছে না ভায়োলেন্ট ক্র্যাকডাউন আঠাশ তারিখে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ কিভাবে দিয়েছে এবং সেটা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিন্তু জাতিসংঘ র্যাবের উপর স্যাংশন কিন্তু এই হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এই বিবৃতির উপরই একসময় কার্যকর হয়েছে ফলে একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান আমাকে যদি একটু সময় দেন বলি একটা ক্রেতা পরিষ্কার প্রতিষ্ঠান পরিষ্কার শর্ত দিয়েছে যদি বাংলাদেশের উপর কোনো স্যাংশন আসে তাহলে ক্রয়াদেশের তাদের যে ইয়েটা দিয়েছে সেখানে শর্তটি যুক্ত করে দিয়েছে আমরা সেই দায় দায়িত্ব নেব না দেখুন আমাদের ফারুক সাহেব বিজেমিয়ের সভাপতি তিনি খুবই কনসার্ন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের বাণিজ্য সচিব মহোদয় তপনবাবু তিনি বলছেন যে কোনো সমস্যা নেই আমার প্রশ্ন হচ্ছে কে সঠিক কথা বলছেন দেশকে বাঁচাতে হবে এবং অর্থনৈতিক এই সংকট যদি তৈরি হয় আপনি কি মোড়ে প্রমাণ করবেন যে আপনি মরে গেছেন আগে থেকেই এটা আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে এবং আমি আরেকটি কথা জাস্ট বলে শেষ করি তাহলে একটা অর্থ তৈরি হবে আপনি বলুন তো আমাদের যেই রপ্তানি হয় সেটার কত শতাংশ এই পোশাক খাতে শুধুমাত্র মার্কিনিরা কন্ট্রিবিউট করে সতেরো শতাংশ এবং আপনি এবার যান তাদের বিকল্প হিসাবে আমি কারো বিরুদ্ধে বলছি না আমরা বন্ধুত্ব চাই আপনি ভারত বলুন আপনি চীন বলুন রাশিয়া বলুন এরা কি ইউর সাতাইশটা দেশ মার্কিনিদের জাপানের এদের বিকল্প অর্থনৈতিক শক্তি স্বপ্ন দেখে তাদের সন্তানকে পড়াশোনা করাবে এবং এই পুরো সেক্টরটা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অলরেডি রপ্তানিকারক যারা তারা কনসার্ন কিন্তু আপনারা আমলারা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি রাজনীতির এই ব্যাকরণটায় ভুল করেন মনে রাখবেন যে শুধু স্যাংশন নয় আমাদের যারা আছে সকলে মিলে বিপদে পড়বো রাজনৈতিক দল হিসাবে সরকার এবং আওয়ামী লীগের এই দায়টা আছে এবং অন্য যারা নাগরিক আমরা যারা ট্যাক্সের পয়সা দিয়ে যেই পুলিশ ভাইদের বেতন দেই আমরা যেই সচিব ভাইদের বেতন দেই তাদের মনে রাখতে হবে আমাদের কষ্টের কারণ যেন তারা না এই যে একজন ক্রেতা এই ক্রেতা একটা ফরাসি ক্রেতা গত দুই বছর যাবৎ অর্থাৎ বাইশ সাল থেকে এই শর্তটা দিয়েই তারা অর্ডার দিচ্ছে সারা পৃথিবীতে এগুলো মানে কিছু ম্যানুফ্যাকচারড নিউজ আমি মনে করি না যে একেবারে অর্থনীতি এমন একটা দুর্যোগের মা আমাদের এক্সপোর্ট বাড়ছে আমাদের ইম্পোর্ট বরং কমছে এবং আমাদের রেমিটেন্সে গত কয়েক মাসে বাড়ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশান বাড়ছে এগ্রিকালচার প্রোডাকশান বাড়ছে এখন মানে আর ঋণ বৈদেশিক ঋণের যে ব্যাপারটা হয় মাথা পিছু ঋণ পার কেপিটা ঋণ এটা কিন্তু হিস্যা আছে সেদিক থেকে যেখানে আমরা মানে একটা বিপজ্জনক অবস্থা এর অনেক অনেক দূরে আমরা আমাদের অবস্থান এই এই কথাগুলো মানে অর্থনীতিবিদদের না এগুলো স্যারের এই কথাটার সাথে আমি শুধু একটা জিনিস যুক্ত করি দেখুন মার্কিন যে নিষেধাজ্ঞা উগান্ডা এবং জিম্বাবুয়ে আসছে সেখানে যে পাঁচটি শর্ত তারা উল্লেখ করেছে আমি সবগুলো বলছি না একটা হচ্ছে রাজনৈতিক বিরোধী দলকে নির্বাচন থেকে বাদ দেওয়া তাহলে দেখুন বাংলাদেশ সরকার বাদ দিচ্ছে না খুব বেশি আসছে আমি আপনাকে বলি সেটা অনেক বড় তর্কের বিষয় কেউ যদি আপনাকে আঘাত করতে চায় এবং সেখানে যদি তারা বুদ্ধি করে 
এই একটি পয়েন্ট তৈরি করে যে জায়গাটা আপনি পিছিয়ে আছেন এবং শ্রম আইনের ক্ষেত্রে আপনি তো দেখলেন কি হলো রাষ্ট্রপতি এটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে তাহলে এই ভুলটা কেন হবে এবং সেটার ভুক্তভোগী কেন গোটা গার্মেন্ট সেক্টর ইলেকশন কমিশন সব বিচার বিভাগ সব মিলা নইলে রাত্রে বিচার হয়ে একবারে মরা মৃত মানুষ গুম হয়ে গেছে পাঁচ ছয় বছর আগে তাকে সহজ জেল দিচ্ছে এটা কি করে হয় এতদিন বিচার বিভাগ লাখ লাখ বিচার পড়ে থাকে মৃত ব্যক্তির প্রমাণিত কেমনে হইল পাঁচ ছ বছর গুম হয়ে রয়েছে তার জন্য তো করলো হলো কেমনে একই কেসের আসামি সাধারণ নম্বর জামিন পায় ফখরুল ইসলাম আলমগীর পায় না কেন বিচার বিভাগ অ্যাপিলেট ডিভিশনের বিচার প্রতি আগে করে কথা আছে কিন্তু এটা তো বলেছে আমি শপথ মত রাজনীতিবিদ তো বিচারটা পাবেন কোথায় বিচারটা কোথায় তো সকল আপনার এই দেশের বিশিষ্ট জনরাও বলতেছে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সব স্বাধীনভাবে কাজ করছে এই ষড়যন্ত্র যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করবার মতো শক্তি বিএনপির বর্তমানে না না ষড়যন্ত্র করে নাই ওই যে বললাম কম্বোডিয়ার হুনসেন ষড়যন্ত্র করে নাই কম্বোডিয়ার হুনসেন শুরুর থেকে আটত্রিশ বছর ক্ষমতায় ছিল শুরুর থেকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী দল হইতে চাইলেই তার নিবন্ধন বাতের অত্যাচার জেল জুলুম করে বিদেশে পাঠায় টাঠায় দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেউ করতে পারে নাই এবারেও সে এই সম্প্রতি ইলেকশন করছে ইলেকশন করে সে এইটটি টু পারসেন্ট ভোট পাইছে তার দল কারণ তার যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে নিবন্ধন হ্যাঁ তো ব্যাপারটা হলো তারপরে এখন বিষয় নীতি অ্যাপ্লাই করছে আমেরিকা এরপর তার ছেলের কাছে দায়িত্ব হ্যান্ড ওভার করছে আমরা তো ভিন্ন ফর্মে একই অবস্থা একই দিকে যাচ্ছি কারণ বিরোধী দল প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী দলকে নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করেন আর বাকিদেরকে আন্ডার প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন যদি কি নির্বাচন হয় তাহলে কি নির্বাচন আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগ আলিশ ভাই সব খবর রাখেন এইটা হুনসেন বিশেষ স্যাংশন হওয়ার পরে তার ছেলেকে দেয় দিছে এক বছর আগে তার সন্তানকে তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে এই নির্বাচনে ম্যানিফেস্টো যেটা ছিল এই কথাগুলো মানে আন্দাজের উপর বলে তো লাভ নেই এক বছর আগে বলা হয়েছে তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে এটা ওর উপরে স্যাংশন আসছে তারপরে করা হয়েছে এটা ঠিক না এক আরেকটা হচ্ছে এই আমেরিকা শ্রমনীতি নিয়ে যে কাজটা করে তো এইটা শুধু বাংলাদেশের জন্য এটা আমেরিকার ভিতরের জন্য ওটা প্রযোজ্য এই শর্ত তো সেখানে সম শ্রমনীতি সম আইন নিয়ে কাজ চলছে সংস্কার হচ্ছে শান্তিপূর্ণ ভাবে এবং অংশ মানে জনগণের ভোটের অংশগ্রহণ এর বাইরে এখন দলের অংশগ্রহণে তো আর বাড়ানোর সুযোগ নেই এর মধ্যেই থাকতে হবে আর আমি যেটা মানে সরকারের নতুন মানে এই সরকার থাকতে পারবো না এটা হ্যাঁ সাতই জানুয়ারির পরে এই সরকার নতুন সরকার আসবে আর এরপরে আমরা এই দু হাজার উনত্রিশ সালের নির্বাচন পর্যন্ত আমরা এই আলোচনাগুলো করতে থাকবো আপনি কি মনে মনে করছেন যে বিএনপি এবারে নির্বাচনে না এসে তাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম বড় ভুল করলো কিনা না না বিএনপির ইতিহাসে এটা একদম ভুল বলা যাবে না এখন বহু দল এরকম নির্বাচন করে না কারণ মূলত মাননীয় ভাসানী সাহেবের দলটারই তো একটা এই ধানের শীর্ষ হয় নিয়ে তো এটার মধ্যে আসছে এবং বেশিরভাগ সাধারণ সম্পাদক সাতজন সাধারণ সম্পাদক ভাসানী নেপের এরা কখনো নির্বাচন সূত্র নির্বাচন করে নাই ওই ভাসানী নেপ चालू এবং তিনি কিন্তু নির্বাচিত হয়েছেন ওটা সিস্টেমটা হচ্ছে ইউনিয়ন কাউন্সিল চুরাশিটা ইউনিয়ন কাউন্সিল তৈরি করেছেন সরাস পরোক্ষ ভোটে কিন্তু প্রত্যেকেই একটা করে ভোট দেবে এটাই হচ্ছে গণতন্ত্র এবং সত্তরের নির্বাচনটি ওইভাবেই হয়েছে এবং একশো উনসত্তরটা নির্বাচনে আসায় কোনো নিষেধাজ্ঞা শুনুন একশো সাতষট্টিটা পেয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পায়নি অন্যরাও নির্বাচন করেছিল তাহলে বাংলাদেশের জন্মটা হয়েছে প্রত্যেকটা মানুষ ভোট দিতে হবে তাহলে 
ষাটের ঊর্ধ দল যদি নির্বাচনের দিন আসবে না এটা বলেনি নির্বাচন বর্জন করেছে কারণ দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় না লক্ষ্মীপুর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া মার্কা নির্বাচন হয় এবং বসংবদ নির্বাচন কমিশন যাদের প্রতিদিন তিন রকম কথা বলে তারা এবং সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পর এখন তারা উষ্মা প্রকাশ করে বিএনপি আসলে ভালো হতো তামাশার একটি সীমা থাকে একটি তালাবদ্ধ অফিসে চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে উনি বলছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে আসতে উনি তখন কারাগারে আমরা এরকম নির্বাচন কমিশনারও চাই না নির্বাচন কমিশনও চাই না ফলে আমি যেটা বলছিলাম বাংলাদেশের জন্মটাই হয়েছে আইব খানের ওই কৌশলের বিরুদ্ধে মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা মানুষ ভোট দেবে তাহলে আপনি বলুন যারা হাটে মাটে ঘাটে আছে এই বিশ হাজার কর্মী যারা কারাগারে আছে এরা কি ভোট দিবে না শর্তবিহীন আলাপ করার জন্য আওয়ামী লীগ বরাবরই বলে বলে আসছিল যে শর্তবিহীন সংলাপে রাজি আছে কিন্তু এদের তো দাবি একটা এই সরকারের পদত থেকে এই পর্কের পদত থেকে ওদের কাছে অনুযায়ী নির্বাচন হবে আর তারা চাইছে তত্ত্বাবধায়ক বা নির্বাচনকালীন আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হ্যাঁ ডোনাল্ড লুর সাহেব যেটা বলছে উভয় পক্ষের শর্ত বাতিল করে আলোচনায় বসতে বলছে আমার কথা হলো দেশের সাথে জাতির সাথে বসতে পারতো নির্বাচন দেখতে চাই ডক্টর মিজানুর রহমান অধ্যাপক ডক্টর কামরুল হাসান এবং এমি আজিজ ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক আগামী সপ্তাহের দেশ দেখবার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য